ഹലോ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം അപ്പോൾ ടുട്ടു സ്മോം ഹൗസിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് ഒന്നും ആയിട്ടല്ല ഒരു അടിപൊളി ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പ്ലാന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലാന്റ് ആണ് കറ്റാർവാഴയാണ് നമ്മൾ നടുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചട്ടി വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു കുഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു വൺ പീസ് കേക്കൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഐസ്ക്രീമിന് ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇവളുടെ ചെയ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് ഏതാണ് ഉള്ളത് അതെടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഇതാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു ഇനി നമുക്കത് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് ഒന്ന് ഉഷാറാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പെയിൻറ്റ് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതെടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വീട് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് ബാക്കി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ഒരു വൈറ്റ് പെയിൻറ്റും പിന്നെ ഗ്രേ കളർ പെയിൻറ്റാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കത് പെയിൻറ് അടിച്ച് നന്നായിട്ട് ഉഷാറാക്കി എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗ്രേ കളർ പിന്നെ ഒന്ന് വൈറ്റ് രണ്ടും വേറെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ടും ഒരു കളറും ഒരു ഡിസൈനും ആണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുവാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ബ്രഷേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ബ്രഷ് പിന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മറ്റേത് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് ബ്രഷ് ഉണക്കിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരു പോലെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇത് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മണ്ണിടുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തതും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ എന്താ ജനാലിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു എന്താ പോട്ടിൽ ഓരോ പ്ലാന്റ് കുഞ്ഞു പ്ലാന്റുകളൊക്കെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളരുന്നതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു കറ്റാർവാഴ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കും എന്താ വീട്ടിനുള്ളിൽ നല്ലൊരു ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വായു കിട്ടാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ല വെയിൽ കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ജനൽ തുറന്നിടുക രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ജനൽ തുറന്നിടുക പിന്നെ രാത്രി ആവുമ്പോൾ അടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് ഉണക്കാം ഉണക്കുന്ന ആ സമയത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിക്കാം അല അലക്കിയിട്ട് കുളിക്കുക നമ്മൾ ഓരോ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രഷ് എന്താ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് എന്താണ് അതിൽ വെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ സുഖമായിരിക്കും അപ്പൊ കഴിയും കയ്യുമൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ പെയിന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചട്ടി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രഷ് ഉണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞും മക്കളെ ബ്രഷ് ഇപ്പോൾ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ പെയിൻറ്റിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെഗിരിൻ്റെ എന്താ പറയുക തൊപ്പെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളടുത്ത് ഏത് ഷേപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം അത് എന്താ പെയിൻറ്റിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അയിമ വെച്ചാലും അങ്ങനെ ആ ഡിസൈൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ സംഭവം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഡിസൈൻ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്ന
നമുക്ക് അത്ര എന്താ പറയുക എപ്പോഴും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട എന്നാ വെള്ളം ഒഴിക്കുക നമ്മള് വീട്ടിലുള്ള നേരത്തെ നമ്മള് വെള്ളം ഒഴിക്കുക പിന്നെ നമ്മള് വിരുന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പോവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചില്ലാന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ പറ്റ വാടി പോകൊന്നുമില്ല അതിന് വെള്ളം ശേഖരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ വേര് പിടിക്കാത്തതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറേ ശേഷം ഓരോ ഇപ്പോൾ മരുന്നിൻ്റെ മൂടി ആ വെള്ള ആ ഒരു മൂടി ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നല്ല വേരൊക്കെ പിടിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മൂടിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറേ ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം അതിൽ നിന്നിട്ട് എന്താ അതിൻ്റെ തണ്ടൊക്കെ ചീഞ്ഞ് പോകാനായിട്ട് സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ ശേഷം ഒന്നും വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറേ ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെ മണ്ണ് റെഡിയാണ് അതിൽ വല്യ വല്യ കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കിത് മണ്ണ് നിറക്കാം പിന്നെ ഒന്ന് ഫുള്ളായി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മണ്ണിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് എന്താണ് ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ മണ്ണ് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മണ്ണ് നമ്മൾ ആ ചട്ടി മുഴു മൊത്തമായിട്ട് നിറക്കരുത് ഇട്ടൊരു കാൽ ഭാഗം വിടുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്താ പറയുക പ്ലാന്റ് കുഴിച്ചിടാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കറ്റാർ വാഴ കുഴിച്ചിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തണ്ടുണ്ടല്ലോ അല്ല അതിൻ്റെ വേര് വേര് മാത്രം മണ്ണിൽ വെക്കുക അതിൻ്റെ തണ്ടും കൂടെ മണ്ണിടരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ തണ്ട് ചീഞ്ഞിട്ട് ചെടി നശിച്ചു പോകാനായിട്ട് വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ മണ്ണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നീട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു വേരിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു പ്ലാന്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് റെഡി ആയി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുഴി കുത്തിയെടുക്കുക ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ആ വേരിന് മാത്രമുള്ള കുഴി കുത്തിയാൽ മതി പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള വെയിൽ കിട്ടണ ഭാഗത്ത് വെക്കണം എന്നാൽ നല്ല അതിൻ്റെ തണ്ടൊക്കെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് കറ്റാർ വാഴ വളരാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുഴിച്ചിട്ട അപ്പ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പ്ലാന്റും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ ഇത്ര സിമ്പിളാണെന്ന് നല്ല കാണാനായിട്ട് ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു ഡെക്കറേഷൻ പാടിയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള എന്താ വെള്ളാരങ്കല്ലാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് ഓരോ കല്ല് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഭംഗിയുള്ള കല്ല് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ വെള്ള കളറുള്ള കല്ലാണ് എടുക്കുന്നത്
അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കറ്റാറവാഴ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലും വെക്കാം കേട്ടോ ഇൻഡോർ വാട്ടർ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ജനാലിന്റെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ വെക്കാം നല്ല വെയിൽ കിട്ടണടുത്ത് വെക്കാം ഞാനിപ്പൊ ഇവിടെയല്ല വെക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് സിറ്റ് ഔട്ടിലാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് വെക്കുന്നത് എന്നാ നന്നായിട്ട് വെയില് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഇവിടെ വെക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല വേരൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളരുമ്പോൾ നമുക്ക് അകത്ത് എന്താ ജനലിന്റെ അവിടെ വെക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തതാണ് ഇതോ ഇതിന്റെ ചെടിന്റെ പേരും നമുക്കറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഇതിന്റെ പേര് നമുക്കറിയില്ല ഇതൊക്കെ അത് ഇതുപോലെ ഞാന് എന്താ അതൊരു ഹെയർ ക്രീമിന്റെ ബോട്ടിലാണ് അതിമ ഞാൻ കയറ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊരു ഗ്ലാസ് ആണ് ഇതിലും കറ്റാറവായ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളരുന്നുണ്ടോ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഐസ്ക്രീമിന്റെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ബൈ സി യു ടേക്ക് കെയർ